Hey guys, once again, this is Glenda and welcome back to my channel. For today, I'm not going to do any live stream because I have to do something important that I have to do every year. So April is approaching and I have to prepare all my documents for me to be able to file tax declaration. Okay? So, yun yung tinatawag namin dito na Seti Trenta. So, I have to file tax declaration. So, doon malalaman mo kung uh, may tax refund ka ba o kulang pa yung tax na naibayad mo for the previous year. So, uh, first, what I have to do is to prepare numbers of documents na kailangan na kailangan kong ipasa sa patronato na dito na lang ako pumupunta sa patronato Pilipino kasi pag pumunta ako sa mga patronato uh, public dito or let us say yung mga uh, Italian patronato nahihirapan ako to set my schedules Kaya, so kahit private, itong patronato pinupuntahan ko o itong agency ito na nagre-render ng service to assist uh, people to file documents. So, sa kanila ako pumupunta kahit babayad ka. Total, babayad ka din naman sa iba or else hindi, or hindi man ganun ka kagaya sa private, kailangan mong umabsent, kukuha ka ng appointment. Pagkuha pa lang ng appointment, a-absent ka na. Bibigyan ka ng appointment, hindi mo naman pwede sabing ay, hindi ako pwede dyan. Wag na, ano, pwede bang ganon, ganong oras? So, pwede bang alas 8 ng gabi, di ba? Kasi alas-alas 7, ako lalabas ng trabaho. So, hindi ka pwede mag -ganon. So, uh, for sure, a-absent ka sa trabaho mo para ma magawa mo yung kailangan mo gawin. So, mega-mega love shout out sa aking friend na si Charlene Makaraig ng Florence, Italy. And, uh, Uh, Dynamica Multi Servizi. So, kina nila ako, nasa kanila na ang dokumento ko, detect lang ako, anong kailangan ko pa, pipicturan ko lang, present ko sa kanya, and if kailangan yung mga original copies, magdadrop pa yung sa kanya anytime I want. Kahit gabi, o umaga, o tanghali, pwede ko siyang mapuntahan. So, yun yung advantage. Okay, so I'm not promoting. I'm not I'm not uh, paid for promoting uh, that. It sini share ko lang kasi yun yung ginagawa ko. And I think I'm saving time and even money kasi kung absent ako kakalpasan din ako ng amo ko, di ba? Baka makakalpas sa kahit sa isang araw. Umabsent pa lang ako, di ba? So babayad babayad din naman. So sa kanila Pilipino na. Okay, at sila napaka uh, um, Accurate at saka matalupi. Hindi po pwedeng ganito na lang kapag alam nila na hindi ka naman uh, qualified, sinasabi nila right away. So, hindi ka magtatapo ng pera. Okay? So, let me go back to 730. Yan yung tax declaration na sinasabi natin dito. So, anong kailangan? Of course, yung mga IDs mo and yung kodisya piskale at saka uh, food at uh, Yung ISE, i -i sinasama ko na din kasi yung ISE, makikita doon lahat ng uh, uh, pangalan ng mga anak ko, na naming mag-anak, at saka yung kodisya fiscali namin lahat, at saka yung uh, income ng uh, annual, ganyan. So, sinasama ko yon So, kailangan din ang kontrato ng bahay, yung na tinitirahan nyo. Uh, at yung mga uh, resibo ng mga pinagbayaran mo na ginamitan mo na uh, bankomat mo or ATM card mo. Kasi, that's something new for this year. Last year, hindi. Last year, kahit magbabayad ka ng cash, basta may resibo, na ipapasa ko. Pero this year, uh, at the beginning, sinabi niya na, na in-advise na nila ako na kung gusto mong ma-reimborso yan sa uh, tax refund, kailangan ang gagamitin mo is yung iyong bank account sa iyong pagbabayad, yung iyong ATM, yung konto kurente mo, or karta, whatever. Okay? So, yun. So, yun yung mga nakalatag dito ngayon, yung mga resibo. Anong mga po pwedeng ma-refund? 
First, yung mga meds, yung mga medical uh, expenses, uh, yung mga sa sports ng mga bata, yung enrollment ng mga bata o kung ano-anong pinabayadan mo sa school, yung mga field trip, ayan, nare-refund din yun. Tapos, yung transportation. Sa transportation, uh, marirepan mo yung uh, monthly or annual or trimestral na binabayaran namin sa ATAF. Dito sa Firenze, dito sa Toscana ATAF. So, eto, eto yon, Eto yung mga resibo na yan. And of course, yung, yung food, yun yung uh, deklarasyon sus- susitiva personal domestico. Ayan, ito yung sa akin. Sa akin, isang kape lang. Nandiyan ang lahat yung details. And yung kay Amelson, eh, this is uh, 14 pages. Ayan, na certification ni Unica 2021. Yung nila, yung nila. So, ayan. Ito yung kanya. And ito yung sa akin. Tapos, ito yung uh, isi. Ayan. Ako ay laging uh, first honor sa pagpapagawa ng ng isi na to. Kasi, hindi ako makaka-discount sa ATAF dito sa monthly uh, abonamento, yung monthly bayad namin para sa sa transportation, bus or tram. Ayan. And then, isasama ko din yung dental. Yung dental expenses niyan. Ayan. So, studio dentist ko. Pharma dent. Medyo malaki-laki din to kasi napakamahal dito na dental fee and treatment. At saka yung mga uh, resibo ng gamot. Pero kailangan binayaran mo siya using your ATM. And ito guys, pati yung pag uh, jeep niyan, isasama ko din. Malay mo ma, uh, reimborso pa. And ito, so medyo madami itong mga ganitong resibo. Ito yung resibo ng, uh, sa transportation. Kasi, uh, dumating nung bago kaming lipat dito, nung nasa sentro kasi kami, naglalakad lang si, si Pog, si Allen, at si Yen. Kasi malapit lang yung school. Pero nung lumipat kami dito, kailangan na nilang mag-commute or araw-araw sila ihahatid ng sasakyan. E pag may pasok si Amelson, ng maaga. So, hindi po pwede. So, kailangan talaga. Meron silang kanilang uh, karta umika, ang tawag. So, yun yung card namin. Uh, ito, ang sample ng karta umika. Ayan. So, i-scan mo lang to sa first uh, sakay mo for the month. So, pag may, may uh, mag-check na, na nagko-control ng ganito, so, ipapakita mo lang to. Okay na. Pag wala, yung, yung nauna, yung dati na card na maliit sinasaksak. So, yun. And, uh, yung mensa, yung pagkain ni Allen sa school, binabayada namin monthly yun. Pero, mura, mura lang dahil ng aming isi. Kasi, mababa lang kami. Mababa lang yung aming income. Dahil marami kami, so, yung bracketing, so, bumabagsak siya sa mababa lang. So, konti lang yung binabayaran ko. And, pwede mo pang ma uh, reimburse dito sa, sa tax refund. Yun. So, yan guys. Ito naman yung sinasabi nilang Kodishi Fiscale. Ayan, Tessera Sanitaria. So, marami ako nito. Uh, an- anim kami. Tapos, yan. So, nandito yung uh, yung Kodishi Fiscale. So, doon, pag in-encode yan sa mga uh, computer dito sa Italia, na uh, talabas lahat ng records mo dyan. So, pag, pag in-encode nila yung pangalan ko, lalabas yung limpak-limpak kong utang. <laughs> Ayan. So, kontrolado nilang lahat yan using your Kodishi Fiscale. Fiscal code. Uh, so far, uh, yun lang for today. So, eto, meron ako ding ilang resibo na kalpa. Yung minsan nakakalimutan ko na kailangan ko nga palang magbayad ng uh, using my uh, card. So, ayan, meron akong, napasukan ako na 75 euro plus 35, 100, 110, 110 euro ang hindi ko marireimborso kasi 
binayadan ko siya ng cash. So, makikita siya dito sa resibo. Na-cash ko siyang binayadan. Ayan. So, yan ang dahilan kung bakit hindi mo na ako nag-MS. Kasi, matrabaho to, guys. So, kailangan mo pagsunod-sunodin. Diyan, uh, June. June. Kailangan ko siyang pagsunod-sunodin. Anong available? March. February. February. Ayan, ako pala. Ako lang. Ayan, makikita nyo. Uh, February 4. Kung sabihin ko, binayadan. Fe February, ako pa lang. March, ako pa rin lang. Kasi nasa sentro pa kami nito. Nasa dito pa kami nakatira. So, ako lang ang nagpo-commute papunta sa trabaho ko. And then, April. And April, wala din ako kasi start na ng lockdown. So, hatid sundo ako noon. April. So, April, May. Wala akong uh, abonamento. June. Ito, June. Nag-start na ulit ako magbiyahe. Ah, meron pala akong May. Pero ilang araw ko lang ito nagamit. May. May, June. Ang June, meron ako at saka si Amelson kasi uh, wala pa siyang motor noon. Eh, hindi na po pwedeng ipark sa sentro yung aming sasakyan kasi bawal na yon So, mamumultahan siya. Pag day shift siya, kailangan magbibiyahe din siya. So, nagbiyahe siya ng dalawang buwan na ito. June. Ito is June. Meron din Ah, itong akin, itong kay Amelson. July. Ayan. July. August. 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 Bakit may August yun? Ayan, August. Ah, kasi nag-gigym siya dito. Sa sentro pa siya nag-gigym. Kaya, ah, meron din siyang transport. Ayan. Si Amilson meron din. August. September. Ayan. Tatlo kami ng September. Or apat pa. Kasi si Pogs, si Allen, si Yen. Lima kami. And then, September, October, November, November, December. Ayan. So, kompleto na yung resibo namin buong taon. Pero, syempre, hindi naman to lahat marireimbor. So, part of this, may ako yung sa pagkain ni Allen sa, sa school. Kasi sa elementary, uh, meron silang pagkain for lunch. Ayan. Tsaka ito, yung sabi ko kanina na gym, dental. Niyan yan. Ayun. So, pwede Pwede din ano, pwede din palang i-reimburse yung sa mga veterinarian, yung mga expenses ng ano, veterinaryo. So, kung may pet ka, ayun, kasi yung pet ko naman, ito <laughs> naman din adala sa veterinaryo. Meron kaming lab birds na mag magdokumento. Kasi itong pinakamahalaga dito. Ito talaga ang natutunan ko dito. Huwag ka magtatapon, basta-basta ng mga dokumento mo. So, taon-taon, this is last year, yung green ko. Taon-taon, lahat ng mga mga papel na ginamit last year, nandito ang lahat. Ayan. So, kapag ka, may kailangan ako, dito ko lang siya hanapin. Last year, 2020. And then, ito, yung for this year, dito sa yellow. Color of the year, di ba? So, yellow. Nandiyan. Dito lahat. So, yun. Kasama din na pala yung kontrato, kontrato ng uh, bahay. So, kailangan ko din ipasa. Ayan. So, guys, that's all for uh, today. So, I just uh, want to share that sa inyo na kailangan mag-file tayo ng tax declaration. Kahit sa Pilipinas, di ba? Kapag hindi ka na hindi ka nag-file or kapag hindi ka nagbabayad ng tax kaso so dito ganun din so we have to file this seti trenta so sa mga Pilipino na na nandito ngayon sa Italia so let's get up and fix our documents para ma-file na natin so sayang yung mga resibong ganito kaya uh, go ayusin nyo na din 
So, that's all for uh, tonight, guys. Thank you very much for watching. See you on my next video.